నమస్కారం న్యూస్ నైన్ టుడే న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం గణేష్ ఉత్సవాలు నిమజ్జనంపై హైకోర్టు ఆంక్షలు ఆంక్షలు అమలు చేయాలని ప్రభుత్వానికి ఆదేశం టాలీవుడ్ మత్తు మందుల కేసులో కొనసాగుతున్న ఈడీ విచారణ ఈడీ విచారణకు హాజరైన సినీ నటుడు రవితేజ విద్యుత్ పేరు చూసి అవాక్కైన హోటల్ యజమాని ఇరవై ఒక్క కోట్ల నలభై ఎనిమిది లక్షల అరవై రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై నాలుగు రూపాయల విద్యుత్ బిల్లు హుజూరాబాద్ రంగనాయకులు కుట్టపై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన మంత్రుడు పెద్దమ్మ గుడి నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయడం సంతోషకరమన్న మంత్రి హరీష్ రావు ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే టాలీవుడ్ మత్తు మందుల కేసులో ఈడీ విచారణ కొనసాగుతోంది ఈడీ విచారణకు సినీ నటుడు రవితేజ రవితేజ డ్రైవర్ సహాయకుడు శ్రీనివాసులు హాజరయ్యారు మత్తు మందుల కేసులో నిధుల మళ్లింపుకు సంబంధించి ఈడీ అధికారులు విచారణ చేయనున్నారు మరోసారి కెల్విన్ ను విచారించనున్న ఈడీ అధికారులు కెల్విన్ వాంగ్మూలం ఆధారంగా టాలీవుడ్ ప్రముఖులను ఈడీ అధికారులు విచారించనున్నారు కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో పాలిటెక్నిక్ కళాశాల మంజూరు చేయాలని ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి సాయికృష్ణ డిమాండ్ చేశారు ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు నిరసన తెలిపారు ఈ సందర్భంగా అడిషనల్ కలెక్టర్ కు వినతి పత్రం అందజేశారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెండింగ్ లో ఉన్న మూడు వేల ఎనిమిది వందల యాభై కోట్ల స్కాలర్షిప్ లు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ని వెంటనే విడుదల చేయాలని అని కోరారు నిత్యావసర ధరల పెంపుపై టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో ఆముదాల వలసలో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు టీడీపీ నాయకుల నిరసనతో ఆముదాల వలసలో పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు అడుగడుగున అడ్డుకోవడంతో ప్రజలు వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు వినాయక చవితి సందర్భంగా గ్రామాల నుంచి మార్కెట్కు వచ్చేవారని సైతం పోలీసులు అడ్డుకుంటుండడంతో ప్రజలు తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు తెలుగు హిందీ భాషల్లో థియేటర్లలో స్ట్రీట్ లైట్ చిత్రాన్ని విడుదల చేసేందుకు చిత్ర యూనిట్ సన్నాహాలు చేస్తోంది మూవీ మ్యాక్స్ బ్యానర్పై తాన్యా దేశాయ్ అంకిత్ రాజ్ కావ్యారెడ్డి సీనియర్ హీరో వినోద్ కుమార్ నటీనటులుగా విశ్వ దర్శకత్వంలో ప్రముఖ నిర్మాత అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ శ్రీ మామిడాల్ శ్రీనివాస్ నిర్మించిన చిత్రం స్ట్రీట్ లైట్ అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ఈ నెల మూడో వారంలో విడుదల సన్నాహాలు చేసుకున్న సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ హైదరాబాద్ లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను సినీ ప్రముఖుల సమక్షం ఘనంగా జరుపుకున్నారు అందరికీ నమస్కారం స్ట్రీట్ లైట్ ఈవెంట్కి వచ్చిన అందరికీ వేదిక ముందు ఉన్న పెద్దలందరికీ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం చిన్న సినిమా చిన్న సినిమా తీయడం అంటే ఎంత కష్టం చాలా చేస్తాం ప్రతి సినిమాకి ఓ సినిమా నిర్మించాలి టూ అవర్స్ సినిమా నిర్మించాలంటే చిన్నదైనా పెద్దదైనా కష్టం అదే ఉంటుంది ఒక వాళ్ళు చాలా ప్రోత్సాహం కొందరు పెద్ద సినిమాలు నిర్మిస్తున్నా కొన్ని మిడిల్ సినిమాలు నిర్మిస్తున్నా మామిడాల శ్రీనివాస్ తను చాలా సంవత్సరాల నా మిత్రులు తను చిన్న చిన్న సినిమాలని చిన్నగా అంటే తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకంగా ఏదో చేస్తూ కష్టపడు చాలా కష్టపడుతూ కష్టపడుతూ సినిమా సినిమాని దగ్గరగా ఉండి చేయించుకొని చిన్నగా ఎదుగుతున్నాడు సీన్ చాలా ఆల్ ద బెస్ట్ సినిమా విజువల్స్ బాగున్నాయి డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా నీకు మంచి పేరు తెచ్చి పెడుతుంది మంచి డబ్బు తెచ్చి పెడుతుంది ఈ నెల్లో రిలీజ్ కాబోతున్న స్ట్రీట్ లైట్ సినిమాని అందరూ చూసి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ మధ్య ఓటీటీలో కానీ ఇక్కడ కానీ చాలా బాగా ఆడుతున్నాయి చాలా బాగా చూస్తున్నారు ఆడియన్స్ థియేటర్లో కూడా ఈ సినిమాని వచ్చి చూడండి అలాగే ఓటీటీలో రేపు శాటిలైట్ వచ్చిన కూడా ఈ సినిమాని ఆదరించి దీనికి మంచి ప్రాఫిట్స్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా అలాగే వినోద్ కుమార్ గారు ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ నైస్ టు మీట్ యూ మీ సినిమాలు చూస్తూ మేము చాలా అభిమానం నేను మీకు అండ్ తానే చేసే అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ డైరెక్టర్ విశ్వ గారు చాలా కాలంగా మిత్రులు వారికి కూడా ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించి అంటే మంచి ప్రోత్సాహం కలిగిస్తారని ఒక కోరుకుంటున్నా మీరు ఉన్న ప్రసన్న కుమార్ గారికి నమస్కారం రామ సత్యనారాయణ గారికి గురువు బాల విశ్వనాథలింగం గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ 
స్ట్రీట్ లైట్ సినిమాని అందరు ఆదరించండి ఆల్ ద బెస్ట్ టీమ్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వినోద్ కుమార్ గారు మా కోట రామకృష్ణ గారికి మంచి ఫ్రెండ్ అయినా కోట రామకృష్ణ గారితో అనేక సూపర్ సూపర్ హిట్లు ఇచ్చారు మళ్ళీ ఈ సినిమా కంబ్యాక్ లా తెలుగులో రీఎంట్రీ ఇచ్చినట్టు ఉంది చాలా బాగుంది ట్రైలర్ అయితే మాది ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది ఇకపోతే మామిడాల శ్రీనివాస్ గారు ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్గా ఒక ప్రొడ్యూసర్గా అందరికీ అన్నీ తెలుసు కాబట్టి ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఏం కోరుకుంటాడో ఎగ్జిబ్యూటర్ ఏం కోరుకుంటాడో అన్ని మసాలాలు కలిపి ఈ స్ట్రీట్ లైట్లో పెట్టారు కాబట్టి ఈ సినిమా డెఫినెట్గా కమర్షియల్గా మంచి హిట్ అవుద్ది అవ్వాలని కోరుకుంటున్నా ఎందుకంటే కొత్తగా వచ్చిన నిర్మాతకి అయితే అది బాగా ఇది బాగాలని చెప్పచ్చు మామిడా శ్రీనివాస్ గారు వెరీ సీనియర్ మాకు మంచి ఆత్మీయుడు కూడా కాబట్టి ప్రేక్షకుడికి డిస్ట్రిబ్యూటర్కి ఏం కావాలో ఆ ఎన్ని మసాలాలు పెట్టిన మంచి సినిమా స్ట్రీట్ లైట్ డెఫినెట్గా ఈ సినిమా బాగుంటుంది బాగోవాలి కూడా ఎందుకంటే మేము చిన్న వాళ్ళు అందరం కలిపి ఒక సెట్లా ఉంటాం కాబట్టి ఒక చిన్న సినిమా హిట్ అయితే పది మంది కొత్తగా ఇండస్ట్రీకి రావడానికి బాగుంటుంది కొత్తగా ఎంతో ఎంత ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సినిమా హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ప్రజలందరికీ నమస్కారం తర్వాత ఇక్కడ పేరు పేరున ప్రసన్నని మేము అందరినీ రామ్ సత్యనారాయణ గారి గురించి చెప్పదగిన అవసరం ఏం లేదు అందరికీ తెలుసు తర్వాత మా వినోద్ కుమార్ అన్నయ్య గారు మమ్మల్ని మర్చిపోయారు సీతారత్నం గారు అబ్బాయి సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇచ్చి రాజమండ్రిలో ఆయనతో కొన్ని రోజులు గడిపింది ఆయన మర్చిపోయారు కానీ ఇప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకుంటారు ఇవి సచిన పెద్ద బ్లాక్ బాస్ట్ ఇచ్చారు అనయ్య నమస్తే తర్వాత హీరోయిన్ ఆ రోజు షూటింగ్లో మేము చూశాను చాలా బాగా చేసింది అమ్మాయి చాలా సిన్సియర్ పర్సన్ వెరీ నైస్ ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా తర్వాత ఇంకా నా మిత్రుడు నిర్మాత గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చాలా మంచి వ్యక్తి సీను నా సొంత తమ్ముడు ఆయనకి ఈ సినిమా బాగా విజయంతో చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా బాయ్ తర్వాత మామిడాల శ్రీనివాస్ గారి గురించి కొంచెం చెప్తాను ఆయన మారు అనే సినిమా చేశారు నితిన్తోనూ సిద్ధిక ఆయనతో చేశారు దాని తర్వాత ఆయన డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎన్నో సినిమాలు చేశారు ప్రొడ్యూసర్గా చేశారు ఆయన డిజిటల్కి ఒక ప్లాట్ఫామ్ తీసుకుని వచ్చి డిజిటల్లో ప్రొడ్యూసర్లు అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కూడా అతి తక్కువ రేటుకి నేను వచ్చేటట్టు చేస్తానని చెప్పి చెప్పి ఒకటి తీసుకొచ్చారు ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొస్తే అరవింద్ గారు ఇదేదో కొత్తగా వచ్చింది పైరసీ అవుతుందేమో వద్దు అన్నట్టుగా అన్నారు అప్పుడు కొంచెం దానికి ఇబ్బంది అయితే మా మామిడాల శ్రీనివాస్ తెలివైన బిజినెస్ మ్యాన్గా అరవింద్ గారితో కలిపి దాన్ని రన్ చేశాడు అది చాలా మంచిది అయిపోయింది పైరసీ రానిది అయిపోయింది అంత తెలివిగలడు మా మామిడాల శ్రీనివాస్ సో ఇవాళ స్ట్రీట్ లైట్ చేస్తా అంటే స్ట్రీట్ లైట్లో చాలా మల్టీ డైమెన్షన్ అంటే ఆడియన్స్కి ఏం కావాలి ఇది చాలా హాట్ గురువు అనో లేకపోతే ఇది చాలా ఫైట్స్ కానీ అటు కానీ చూసుకుంటే కమర్షియల్గా ఉందనో ఓ థ్రిల్లర్ అనో ఏం జరుగుతుందో ఒక మిస్టరీ అని అన్ని రకాలు ఇవాళ ఒక హిందీ కానీ ఆల్ లాంగ్వేజెస్కి పనికి వచ్చే సినిమా కింద ఒక అద్భుతమైన సినిమాగా ఆయన చేశాడు డెఫినెట్గా ఆయన అరవింద్ గారితో కలిపి అరవింద్ గారితో పార్ట్నర్షిప్ చేసి పైరసీ జరుగుతుందనే దాన్ని కూడా మార్చేసి ఇది చాలా గొప్పదని చెప్పించిన గనుడు కాబట్టి వ్యాపారంలో ఆయన దిట్టగా ఇది చేయగలుగుతాడు డెఫినెట్గా ఇది సక్సెస్ అవుతుంది మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటా ఇక బెక్కం వేణుగోపాల్ గారు ఆయన ఫస్ట్ టాటా బిర్లా మధ్యలో అయినా నాతోనే క్లాప్ చూపించాడు నేనే క్లాప్ కొట్టాను దాని తర్వాత నుంచి ఆయన సినిమా చూపిస్తా మామా అని ఇక అక్కడి నుంచి పాగల వరకు నిత్యం ఒక సక్సెస్ఫుల్ జర్నీగా ఆయన చేస్తున్నాడు ఇక నెక్స్ట్ మా రామ సత్యం ఆయన వంద సినిమాలు ఎక్కడ ఏ చిన్న సినిమా సమస్య వచ్చినా నేనున్నా అంటాడు కాకపోతే ఒక్క ప్రాబ్లం ఏంటంటే మా రామ సత్యం రికార్డ్ సపరేట్గా ఉంటే బాగుండు మా రామానాయుడు గారు రికార్డ్ కొట్టేశానంటే అది కొంచెం బాధగా ఉంటుంది అందుకని మా రామ సత్యానికి సపరేట్గా పెడదాం రామానాయుడు గారు రికార్డ్ ఆయన దానికి ఉంచేసి ఆయన బహు భాషల్లో వంద సినిమాలు చేసినోడు అయితే మా వాడు సోలో భాషలో వంద సినిమాలు చేసినోడు కింద సపరేట్గా పెట్టుకుందాం సో నో సార్ నోట్ ఆఫ్ యాఫ్ రామ సత్యాన ఇక బాలాజీ నాగలింగం ఒక మంచి మనిషి తను ఒక సినిమా చేస్తే ఇప్పుడు నితిన్ వాళ్ళ ఫాదర్ సుధాకర్ రెడ్డి కరుణాకర్ రెడ్డి మేము అందరం కలిపి ఆయన సినిమా కొనటానికి అని వెళ్తే అనయ్య అని చెప్పేసి కావాల్సిన ఫుడ్ ఏర్పాట్లు అన్నీ బాగా చేస్తే అబ్బా మంత ఎట్టాగా నా సినిమా కొనిపిస్తానికి భలే గేమ్ ఆడుతున్నాడు అనుకున్నాం తీర అంతా అయిపోయిన తర్వాత అనయ్య ఏమనుకోవద్దు అన్నయ్య నేను సినిమా అప్లికేషన్లు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసాను మీకు ఇవ్వలేకపోతున్నాను కాబట్టి నేను మర్యాద చేసి పంపిద్దామని చెప్పి ఈ పద్ధతిలో చేశాను అనయ్య అని ఆ టైప్లో సంస్కారం కలిగిన వ్యక్తి బాలాజీ నాగలింగం సో వీళ్ళందరూ ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చి ఆశీర్వదిస్తున్నారు అంటే డెఫినెట్గా మా
నేనే లొకేషన్ చూసుకున్నా నేనే బట్టలు చూసుకున్నా నేనే ప్రాపర్టీస్ చూసుకున్నా నేనే చూసుకుంటే ఆయన షూట్ చేసి పంపించాడు అంత కాంపాక్ట్గా ప్రొడ్యూసర్కి ఆయన బేసికల్లీ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్తో పాటు డైరెక్టర్గా ఒక అద్భుతంగా చేయగలిగిన ఒక అద్భుతమైన డైరెక్టర్ నాతోనే వేషం వేయించాడు అడ్వకేట్ ప్రసన్న కుమార్ క్యారెక్టర్ ఆయన సో ఆయన అంత ఇది ఇక కెమెరామెన్ ఆయన చూసుకుంటే సత్యజిత్ రే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చి ఒక ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఒక అద్భుతమైన టెక్నీషియన్గా వచ్చిన డివోపి ఆయన రవికుమార్ గారు ఇక వినోద్ కుమార్ గారిది ఒక కాకతీయులమైన ఒక చిత్త దీంట్లో ఒక పాప పేరు వై జయంతి అని కనపడుతుంది ఆయన కర్తవ్యం సినిమా చేశాడు దాంట్లో హీరోయిన్ పేరు వై జయంతి ఐపీఎస్ అది కర్తవ్యం ఏ రేంజ్లో ఆడిందో అంత ముందు ఈయన భారత నారి ఇవన్నీ చూసుకుంటూ వస్తే ఆ కాకతీయులు ఏమైనా అంటే ఒకసారి ఒక సక్సెస్ ఫార్ములాలో తెలియకుండా కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతాయి ఆ సంఘటనల ప్రకారం చూసుకుంటే ఇది కూడా ఓ పెద్ద హిట్గా ఇది హిందీ ఏరియాలో కానీ తెలుగు కానీ అన్ని చోట్ల కూడా ఇది అయ్యేటట్టుగా కాకతీయలయంగా ఓ సంఘటన అనుకోవచ్చు ఇక హీరోయిన్ చూసుకుంటే మాకు ఆ పాత రౌడీ రాని విజయలలిత గారి లెవెల్లో ఆ ఫైట్లు అయ్యి అయ్యి చూసుకుంటుంటే ఓ హీరోయిన్ కమర్షియల్గా ఫైట్ చేసిన ఏ సినిమా అయినా అది కర్తవ్యం చూసుకోవచ్చు ఇంకా వేరే ఏ సినిమాలు చూసుకున్నా కూడా అన్నీ సూపర్ హిట్స్ సో డెఫినెట్గా అవన్నీ ఉండయి ఆ హీరోయిన్ కూడా ఆవిడికి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది ఇంకా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా క్లియర్గా వచ్చింది మామిడాల్ శ్రీనివాస్ కానీ యశ్వప్రసాద్ కానీ లేకపోతే ఈ సినిమా కానీ సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇది ఆడాలనుకునే వాళ్ళే ఇక్కడ కనబడుతున్నారు తప్పితే ఏదో లిప్ ఒకటి యాక్ట్ చేస్తుంది హార్ట్ ఒకటి మాట్లాడుతుంది అని కాకుండా లిప్పు హార్ట్ పనిచేసే వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు గ్యారంటీ ఇది వెళ్తే ఇది పెద్ద హిట్ వాళ్ళ మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ సెలవిస్తారు అండి వేదిక నిర్వహించిన పెద్దలకి ప్రతి వాళ్ళకి సభ్యులకి పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ మూవీ స్ట్రీట్ టైట్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు మేమందరూ ఏమనుకున్నామంటే ఒక్క స్ట్రీట్ లైట్ కింద జరిగే స్టోరీ అది కాంపాక్ట్గా ఆ కొంచెం స్థలంలోనే రెండు గంటల సేపు ఎలా చూపిస్తాం దానికి రెండు కళ్ళు వినోద్ కుమార్ గారు తాన్య దేశాయి ఆ కళ్ళని తెరిపించిన వారు డిఓపి రవికుమార్ గారు ఈ కళ్ళు సినిమా అంతా కూడా మేనేజ్ చేసింది ఒక్క అన్నింటిలోనూ ఒకడై ఉండినవాడు మామిడాల శ్రీనివాస్ గారు ప్రొడ్యూసర్ వీళ్ళందరి సహాయంతో రెండు గంటల సినిమాని వంద మీటర్ల స్థలంలోనే తీయగలిగి సక్సెస్ చేయడం కోసం ఇప్పుడు మీ ముందుకు వస్తూ ఉన్నాము మీరందరూ ఆశీర్వదించాలి ప్రేక్షకులందరూ ఆశీర్వదించాలి థియేటర్స్ బాగుండాలి థియేటర్స్ కోసం ముందు ఓటీటీ కనుక్కున్న థియేటర్స్ బాగుండాలనే సదుద్దేశంతో దీన్ని ఈ నెలలో థియేటర్స్లో రిలీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బ్రహ్మ లార్డ్ బ్రహ్మకి త్రిముఖ అంటారు అలానే షణ్ముఖ అని అంటారు కొంతమందిని సో ఇందులో మీకు ఎన్ని ఫేజెస్ కనిపిస్తున్నాయి ఎన్ని షేడ్స్ ఉంటాయి అది డైరెక్టర్ గారితోనే అడగదు నేను చెప్పను దిస్ ఇస్ అందరికీ నమస్కార వేదికలు ఉన్న పెద్దవాళ్ళకి మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి మా డైరెక్టర్ గారికి మా హీరోయిన్ అలాగే మా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు రవి గారు డిఓపి అలాగే ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా పాత్రికేయులు మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నా నమస్కార నేను చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ తెలుగులో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేస్తున్నా స్ట్రీట్ లైట్ వల్ల ఇది క్యారెక్టర్ అంటే నేను ఫస్ట్ పిక్చర్ మౌన పోరాటంలోనే నేనే హీరో నేనే విలన్ అలాంటి క్యారెక్టర్ దీనిలో కూడా నాకు వచ్చింది ఒక మంచి షేడ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ ఒక ఇన్స్పెక్టర్గా మళ్ళీ ఒక యాంటీ క్యారెక్టర్గా నేను టోటలీ స్ట్రీట్ లైట్ అంటే స్టోరీ చెప్పలేను ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఎ థ్రిల్లర్ మూవీ బట్ నేను దానికి ఒక హాట్ థ్రిల్లర్ ఇది ఓన్లీ థ్రిల్లర్ కాదు కొంచెం హాట్గా స్పెషల్ యంగ్స్టర్స్కి కొంచెం తాన్యా దేశాయి కొంచెం ఎక్స్పోజ్ చేసి ఈ పిక్చర్ని మా ప్రొడ్యూసర్ గారు డైరెక్టర్ గారు తీశారు అలాగే ఈ పిక్చర్ ఈ కరోనా కష్టకాలాలు కూడా మంచి షెడ్యూల్ వేసి అంటే చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు యాక్చువల్లీ ఒక సెవెన్ డేస్ కంటిన్యూస్ వర్షం కూడా వచ్చింది అప్పుడు షూటింగ్ అంతా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది నైట్ టోటలీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నైట్ షూటింగ్ పిక్చర్ ఇది మేము ఒక ఒకే ప్లేస్లో ఒకే స్ట్రీట్ లైట్ కింద ఒక అద్భుతమైన ఇన్సిడెంట్స్ ఒక జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావిత చేసి దానిలో ఎన్నో ప్రాబ్లంలు పడి అలాగే దానికి కారణం ఆయన వాళ్ళకి ఈ మెయిన్ క్యారెక్టర్ తానియా దేశాయి క్యారెక్టర్ ఎలా రివెంజ్ తీసుకుంటుందో అది ఈ పిక్చర్ డెఫినెట్లీ ఈ పిక్చర్లో ఒక స్ట్రీట్ లైట్ కింద నైట్ అయితే ఏమేమి జరుగుతుందో ఎవరెవరు ఎలా ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు 
మళ్ళీ ఎవరెవరు ఎలా ఎలా ఉంటారు అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ఎలా అయిపోతారు ఇదంతా ఈ స్ట్రీట్ లైట్ కింద ఆ వెలుగులో మనందరికీ ఒక షేడ్గా అంటే ఒక డిఫరెంట్ స్కీమ్గా డైరెక్టర్ గారు బాగా మంచిగా చూపించారు డెఫినెట్లీ ఈ పిక్చర్ నాట్ ఓన్లీ తెలుగు కాదు అన్ని లాంగ్వేజ్లు కూడా అన్ని లాంగ్వేజ్ ఛానల్ కూడా అందుతుందని అనుకుంటున్నా ఈవెన్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు రిలీజ్ ఇన్ హిందీ ఆల్సో ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ శ్రీనివాస్ గారికి మంచి పేరు డైరెక్టర్ గారికి మంచి పేరు అలాగే శ్రీనివాస్ గారికి మంచి డబ్బులు కూడా రావాలని దేవుడితో కోరుకొని అలాగే ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద తాన్యా దేశాయి ఫర్ అవర్ వండర్ఫుల్ వర్క్ అండ్ షీ రియలీ డిట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్టింగ్ చేసి ఈ పిక్చర్లో మంచి ఆ క్యారెక్టర్ నిలబడింది నేను నేనైతే ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పిక్చర్ తెలుగులో ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నా మౌన పోరాటం నుంచి ఇక్కడ వరకు చేస్తూనే ఉన్నా మొన్న కూడా ఒక బుల్లెట్ సత్యం మళ్ళీ రౌడి గారి ఇంట్లో రౌడిజం అని మళ్ళీ ఇంకొక పిక్చర్ అలాగే పిక్చర్ చేస్తున్న వెబ్ సిరీస్ అన్ని చేస్తున్నా కానీ ఫస్ట్ పిక్చర్ చేసినప్పుడు బాగా థ్రిల్గా ఉంటుంది సో ఐ విష్ ఆర్ మై హోల్ హార్ట్ ఎడ్ విషెస్ టు హార్ తానియా దేశాయి ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు యూ అండ్ ఫర్ ద డైరెక్టర్ ఆల్సో అండ్ ఫర్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆల్సో డెఫినెట్లీ అండ్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఇంత మంచి ఒక రోల్ ఈ స్ట్రీట్ లైట్ పిక్చర్లో డెఫినెట్లీ ఈ పిక్చర్ బాగుంటుంది బాగా చేస్తుంది మా అన్ని ఆడియన్స్కి ఇది రీచ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాం డెఫినెట్లీ థ్యాంక్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎవ్రీబడి గుడ్ లక్ టు స్ట్రీట్ లైట్ అందరికీ నమాష్ నమస్కారం ఎవ్రీబడి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ సార్ వినోద్ సార్ విశ్వాస్ సార్ రవి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నేను తెలుగులో ఫస్ట్ సినిమాగా ఉంది చాలా హ్యాపీనెస్ బా బాగుంది చాలా హ్యాపీనెస్గా ఉంది ఎస్ థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ వండర్ఫుల్ అపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ విశ్వాస్ సార్ థ్యాంక్ యూ వినోద్ సార్ ఫర్ బీయింగ్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ కో యాక్టర్ ఐ డోంట్ ఫీల్ దట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ వెరీ నర్వస్ అండ్ ఐ జస్ట్ విష్ దిస్ ఫిల్మ్ విల్ రియలీ రియలీ వర్క్ అవుట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ వర్క్ రియలీ హార్డ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డైరెక్టర్ ఉషాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలండి అండ్ చెప్పదలుసుకుని అంతా నేను చూపించాను మిగతా మీరు అందరూ మాట్లాడాలి థ్యాంక్ యూ చాలామంది థియేటర్స్ ప్రొడ్యూసర్ కూడా నేను విన్నపించుకుని ఏంటంటే సినిమా అనే థియేటర్ అనే ఉంటేనే మన సినిమా ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది సినిమా థియేటర్ లేకపోతే సినిమా ఇండస్ట్రీ ఉండదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు సినిమాను ఫస్ట్ థియేటర్లో రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మనకు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ కానీ శాటిలైట్ కానీ అది సెకండ్ ఆప్షన్ అది ఎప్పుడు ఎలాగైనా ఉంటుంది ఎందుకంటే డిజిటల్ రిలీజ్ చేస్తే దాని ప్రమోషన్ ఎక్కువ చేయలేము మార్కెట్లో ఎక్కువ తెలియదు అలాగే ఒకసారి థియేటర్లో రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఈ సినిమా గురించి టోటల్గా ఆడియన్స్ అందరికీ తెలుస్తుంది అప్పుడు డిజిటల్లో ఎలాంటి వ్యూస్ అయినా ఇంకా డబల్ వ్యూస్ వస్తాయి అక్కడ అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు చాలామంది ఓన్లీ డిజిటల్ వ్యూస్లో వేస్తే వచ్చే వ్యూస్ కంటే థియేటర్లు రిలీజ్ చేసిన తర్వాత చేస్తే డిజిటల్ వ్యూస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అదే కాన్సెప్ట్ మీద నేను ఈ మంత్ రిలీజ్కు అన్ని రకాలుగా రెడీ చేసుకున్నాను ఈ పిక్చర్ టోటల్ తెలుగు అండ్ హిందీ టూ లాంగ్వేజ్లో చేసాము హిందీ సెన్సార్ కూడా వచ్చేసింది అది కూడా స్ట్రీట్ పిక్చర్గా సెన్సార్ వచ్చింది మా సెన్సార్ చూసిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది సినిమాను చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు సినిమాలో మాకు ఎలాంటి మేము మీరు చూస్తున్నట్టుగా ఏదో బూత్ సినిమా అనుకుంటున్నారు బూత్ సినిమా కాదండి ఇది ఒక గ్లామర్ సినిమా అంటే సినిమాగా సినిమా చూస్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది సెన్సార్ వాళ్ళు వాళ్ళు సాటిస్ఫై చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమా బాగుంటుంది అనే కట్స్ కూడా ఇవ్వకుండా సింగిల్ కట్ కూడా ఇవ్వకుండా మాకు సినిమా సెన్సార్ ఇచ్చారు అది ఒక మా సక్సెస్కు ఫస్ట్ మెట్ అది మీరు అనుకునే విధంగా ఉండదు ఫ్యామిలీ అందరూ చూడొచ్చు ఇది చాలా బాగుంటుంది ఇది మై యాక్చువల్గా ఈరోజు ఫంక్షన్కు మాకు హీరో వినోద్ కుమార్ గారే ఎందుకంటే అతను ఎక్కడో కొచ్చిన్లో ఉండే కూడా మా రిక్వెస్ట్ చేస్తే పర్సనల్గా సార్ కష్టపడి ఇప్పుడే ఈవినింగ్ ఫ్లైట్ దిగి డైరెక్ట్గా మా ఇక్కడికి వచ్చారు అతనికి చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు మేము చాలా రుణపడి ఉండే ఎందుకంటే సినిమా కూడా చాలా కష్టపడి ఎన్నోసార్లు షూటింగ్ క్యాన్సిల్ అవుతే కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ డేట్స్ ఎలాంటి రెమ్యునరేషన్ తీసుకోకుండా ఫ్రీగా మళ్ళీ ఇంకా డేట్స్ ఎక్స్ట్రా ఎన్ని రోజులు అయినా తీసుకోండి అని చెప్పి మాకు సపోర్ట్ చేశాడు ఆ విషయాల్లో మాత్రము చాలా గ్రేట్ అండి అది చాలా చాలా థ్యాంక్స్ నేను చాలా మీకు అతను లేరంటే
కాబట్టి సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని భాషల్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఇది ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడే తెలుగు హిందీలో తెలుగు అండ్ హిందీలో మాత్రమే రెడీ అయింది సినిమా ఈ సినిమా మీరు ఆదరించాలని కోరుకుంటూ మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను అలాగే ఇప్పుడు ఆఖరిగా లేట్గా వచ్చిన మా గురువు గారు ఆయుర్వేద రత్న మన వెంకటాచార్య గారు పద్మ రావాలని చెప్తున్నాను సార్ అందరూ స్ట్రీట్ లైట్ అనగానే ఫస్ట్ అందరు విత్తరపోయేది ఏంటంటే ఇదేదో ఉన్నది అని అనుకుంటారు కానీ తన మనసుల్లో అనేది ఏంటిది అనేది సీన్లో చూసిన తర్వాత మీ అందరికీ అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఒక సన్నివేశాన్ని బట్టి అక్కడ ఏమి జరుగుతుంది ఏమవుతుంది అనే దాన్ని మొత్తం పూసకు వచ్చినట్టు అది మనకు తెలుస్తుంది ఎప్పుడు అంటే మనం సినిమా చూడాలి సినిమా చూసి మీరు అందరు ఆదరిస్తారని ఆల్ ది బెస్ట్ గణేష్ ఉత్సవాలు నిమజ్జనంపై హైకోర్టు ఆంక్షలు విధించింది ఆంక్షలను అమలు చేయాలని ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశించింది హుస్సేన్ సాగర్ లో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ విగ్రహాలు నిమజ్జనం చేయొద్దని ప్రత్యేక కుంటల్లో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ విగ్రహాలు నిమజ్జనం చేయాలని హైకోర్టు తెలిపింది హుస్సేన్ సాగర్ లో ప్రత్యేకంగా రబ్బర్ డ్యామ్ ఏర్పాటు చేయాలని చిన్న పర్యావరణ హిత విగ్రహాలను ప్రోత్సహించాలని నిమజ్జనం రోజున ఉచితంగా మాస్కులు పంపిణీ చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది విజయనగరం జిల్లా తుమ్మికపల్లిలో ఫర్ ద పీపుల్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో నోట ఒక్క మట్టి గణపతులను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ట్రస్ట్ చైర్మన్ విశ్వనాథ హరికుమార్ మాట్లాడుతూ మట్టి గణపతులను వాడడం వల్ల జల కాలుష్యాన్ని నివారించవచ్చు అన్నారు మట్టి గణపతులను పూజించి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షిద్దామన్నారు చూసి ఓ హోటల్ యజమాని అవాక్కయ్యాడు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చింతలపూడిలో సెప్టెంబర్ నెలకు సంబంధించి సాయి నాగమణి హోటల్కు ఇరవై ఒక్క కోట్ల నలభై ఎనిమిది లక్షల అరవై రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై నాలుగు రూపాయలు రావడంతో ఒక్కసారిగా కంగుతిన్నాడు ఆగస్టు నెలలో నలభై ఏడు వేల విద్యుత్ బిల్లు రావడంతో విద్యుత్ శాఖ అధికారులకు హోటల్ యజమాని తెలిపాడు దీంతో విద్యుత్ శాఖ అధికారులు మీటర్ కంప్లైంట్ ఉందని పాత మీటర్ స్థానంలో కొత్త మీటర్ను బిగించారు హోటల్ స్థాపించి ఎనిమిది సంవత్సరాలు అవుతుందని ప్రతి నెల ఆరు వందల రూపాయల నుంచి ఏడు వందల రూపాయల విద్యుత్ బిల్లు వస్తుందని ఈ విధంగా కోట్ల రూపాయల బిల్లు రావడంతో ఏం చేయాలో తెలియని స్థితిలో ఉన్నామని హోటల్ యజమాని అంటున్నారు
కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ లోని రంగనాయకుల గుట్ట వద్ద ఆంజనేయ స్వామి జ్ఞాన సరస్వతి దేవాలయంలో మంత్రులు హరీష్ రావు గంగుల కమలాకర్ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి గెలు శ్రీనివాసులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ పెద్దమ్మగుడి నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయడం సంతోషంగా ఉందన్నారు వచ్చే ఆరు నెలల్లో గుడి పూర్తి చేసుకుని బోనాలు సమర్పించుకుందామని ప్రజలకు తెలిపారు శ్రీనివాస్ గారు కౌన్సిలర్ గారు పొద్దురాజ్ అక్కా చెల్లెలకు అన్నదమ్ములకు మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తా ఆ అమ్మ దయతో గుడి తొందరగా పూర్తయి మళ్ళీ ఒక్క ఆరు నెలల లోపే మంచి రోజు చూసుకొని పెద్దమ్మ తల్లి బోనాలు తీసుకుందాం మరి అది ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు ఇప్పుడే మా మంత్రి గారు చెప్పారు ఇక్కడే మంచి హనుమానుల గుడి ఉన్నది హుజురాబాద్ లో ఎవరు ఏ చిన్న మంచి కార్యక్రమం చేసినా హనుమానుల గుడికి వచ్చి పూజ చేసి మొక్కినాకనే ఏ పని అయినా చేసుకుంటారు వాటి మీద హనుమానులు పక్కనే ఎల్లమ్మ తల్లి ఉన్నది ఇప్పుడు ఇక్కడ పెద్దమ్మ తల్లికి మనం శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం పక్కనే సమ్మక్క జాతర ఉన్నది ఇంత ముఖ్యమైన దేవాలయాలు ఉన్నా కూడా కనీసం నడవడానికి రోడ్డు లేకపోతే నిజంగా బాధ అయింది నేను వస్తా ఉంటే మొన్ననే మా మంత్రి గారు కోరితే యాక్చువల్గా ఇవాళ కూడా ప్రోగ్రాం ఉంటుందా ఉండదా మొత్తం వాగు వారుతుంది మరి ఆ చిలక వాగు దాటనిచ్చేటట్టు లేదు అని అనుకుంటే ఆ పెద్దమ్మ తల్లి దయతో వాగు తగ్గింది అనుకున్నట్టు ఇలా కార్యక్రమం జరిగింది భవిష్యత్తులో ఇక ఇబ్బంది ఉండదు ఆ చిలక వాగు బ్రిడ్జి కోసం ఒక కోటి రూపాయలు శాంక్షన్ చేసి కొత్త బ్రిడ్జి కూడా కట్టుకుంటున్నాం ఎందుకంటే శ్మశాన వాటికనే ఇడి దిక్కున్నది ఎవరైనా చనిపోతే చిలక వాగు వాడితే శవాన్ని కూడా తీసుకోరాని పరిస్థితి అయిపోయింది సో ఇక ఆ ఇబ్బంది ఇక భవిష్యత్తులో ఉండకుండా చిలక వాగు బ్రిడ్జి చేసుకున్నాం వాటి మీద హనుమానుల దాకా మన పెద్దమ్మ గుడి దాకా ఎల్లమ్మ గుడి దాకా నున్నటి అరవై లక్షల రూపాయలతో బీటీ రోడ్ కూడా ఒక ఆరు నెలల లోపల పూర్తి చేస్తాం అంటే గుడి అయిపోతుంది మళ్ళీ మనం బోనాలు తీసే వరకు మీ కాలికి మట్టి అంటకుండా నున్నటి డాంబర్ రోడ్ వేపిస్తాం మీరు కూడా ఆలోచించారు సరే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో మా అక్కా చెల్లెలందరికీ కూడా తెలుసు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ రెండు వేల రూపాయల పెన్షన్ కూడా ఇస్తుంది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే ఆడపిల్ల పెళ్లి పెట్టుకుంటే కళ్యాణ లక్ష్మికి ఒక లక్ష రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందించి పేదింటి ఆడపిల్ల పెళ్లికి సాయం చేస్తున్నది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే కోకాపేట్ ఖానాపూర్ భూముల అమ్మకాల్లో అక్రమాలు జరిగాయని సిబిఐ విచారణ చేపట్టాలని పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు ఢిల్లీలోని సీబీఐ డైరెక్టర్ ను కలిసి ఫిర్యాదు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు రాష్ట్ర ఖజానాకు వెయ్యి నుంచి పదిహేను వందల కోట్ల నష్టం జరిగిందన్నారు రాహుల్ గాంధీతో సమావేశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ దోపిడీని వివరించామన్నారు తెలంగాణ శాఖ స్పష్టమైన నిర్దిష్టమైన నిర్ణయం తీసుకున్నది కోకపేట్ కానమ్మేట భూములలో కేసీఆర్కు కావాల్సిన వాళ్ళకు కట్టబెట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖజానకు రావాల్సిన వెయ్యి నుంచి పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలు నష్టం జరిగింది ఈ అంశాలకు సంబంధించి వివిధ శాఖలకు ఫిర్యాదు చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే సిబిఐ డైరెక్టర్ గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడుగా మా ఎంపీలు మా కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు మా కమిటీల చైర్మన్ల పేరు మీద రెండు రోజుల క్రితమే సిబిఐ డైరెక్టర్ గారిని అనుమతి కోరడం జరిగింది నిన్న మేమందరం రాహుల్ గాంధీ గారిని కలిసినప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ కుటుంబం తెలంగాణ సంపదను తమ కావలసిన బంధువులకు కొంతమంది పార్టీ నాయకులకు ఏ విధంగా దోష పెడుతుందో వివరించడం జరిగింది సిబిఐ డైరెక్టర్ కూడా ఫిర్యాదు చేస్తామని చెప్పి చర్చించుకోవడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే సిబిఐ డైరెక్టర్ని కలవడానికి అనుమతి అడిగితే కోవిడ్ నిబంధనలు ఉన్నాయి కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఒకరికే అనుమతి ఇస్తామని చెప్పి వారు ఒకరికే అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతర్గతంగా చర్చించుకొని 
తెలంగాణ శాఖ అధ్యక్షుడుగా పార్లమెంట్ సభ్యుడుగా నన్ను వెళ్ళి సిబిఐ డైరెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేయండి అని చెప్పి రాతపూర్వకమైన ఫిర్యాదుని సిబిఐ డైరెక్టర్కు మేము ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వ తెలంగాణ సంపదను కొల్లగొట్టి రాజకీయాలను కలుషితం చేసి అవినీతిమయం చేసి ఎన్నికల ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేయడమే కాకుండా ఈ అవినీతి సంపదతో తెలంగాణ సంపదను కొల్లగొట్టడం ద్వారా రాజకీయ నాయకులను కొనుగోలు చేసి తనకు కావాల్సిన గుప్పెడు మంది వ్యక్తులకు తెలంగాణ సంపదను దోషపెడుతున్నారు ఇది దోపిడి స్పష్టంగా కోకపేట భూములు కానమ్మెట్టు భూములలో ఏదైతే టెండర్ల గోల్మాల్ జరిగిందో ఈ గోల్మాల్కు కేసీఆర్కు సహకరించిన సోమేష్ కుమార్ జయేష్ రంజన్ అరవింద్ కుమార్ అదేవిధంగా సిద్దిపేట కలెక్టర్ వెంకట్రామరెడ్డి గారి మీద కూడా రాతపూర్వకమైన ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది భూముల కొనుగోళ్లలో మహోం సంస్థ అదేవిధంగా రాజ్పుష్ప సిద్దిపేట కలెక్టర్ వెంకట్రామరెడ్డి గారి కుటుంబానికి సంబంధించిన రాజ్పుష్ప సంస్థ అదేవిధంగా మహబూబ్నగర్ జిల్లా పార్లమెంట్ సభ్యుడు శ్రీనివాసరెడ్డి గారి సోదరుడు మన్నె సత్యనారాయణ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ పార్లమెంట్ సభ్యుడి నరసరావుపేట పర్యటనలో భాగంగా గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న టీడీపీ నేత నారా లోకేష్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు నారా లోకేష్ ను వాహనంలో తరలిస్తుండగా టీడీపీ నేతలు అడ్డుకున్నారు టీడీపీ నాయకులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు లోకేష్ కాన్వాయ్ చుట్టూ పోలీసులు వాహనాలు మోహరించాయి లోకేష్ ను ఎక్కడికి తరలిస్తున్నారో చెప్పాలంటూ టీడీపీ నేతలు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు ఇవి బుల్టెన్ విశేషాలు నమస్కారం